அப்பம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் பச்சரிசி வந்து இதில் வந்து ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் அந்த கப் அளவிற்கு ஒன்னி ஹால் கப்பை வந்து சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கால் கப் அளவிற்கு முந்திரி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவிற்கு நமக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் தேவைப்படும் அதனால் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கால் கப் அளவிற்கு பால் தேவைப்படும் பால் எடுத்திருக்கேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் வந்து தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் முந்திரி அதுக்கப்புறம் இந்த சுகர் இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் முந்திரி இந்த சுகரை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ட்ரையாக அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வந்து இந்த மில்க்கை வந்து ஆட் பண்ணி அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க மில்க் ஊற்றி அரைச்ச உடனே இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேட் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அரிசியை தனியாக அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து ரைஸ் வந்து அரைச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஒரு கால் கப் அளவிற்கு நான் வந்து மில்க் எடுத்திருக்கேன் இந்த மில்க்கை லைட்டாக ஊற்றி தான் வந்து இதை அரைச்சிருக்கேன் தேவைப்படும் பொழுது எவ்வளோ பால் தேவையோ குளிர்ந்த பால் வந்து நம்ம எடுத்து இதுக்கு தேவையானதை நம்ம கலந்துக்கலாம் செகண்ட் பேட்சும் அரைச்சிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்து மாவு வந்து கட்டியாக இருக்குது ஒரு பஜ்ஜி மாவு அளவிற்கு வந்து இந்த மாவை வந்து நம்ம வந்து கரைச்சிக்கிடணும் இந்த கொஞ்சம் மில்க் இருக்குது இதுலேயே வந்து நான் வந்து இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க நான் வந்து மில்க் எதுவுமே ஆட் பண்ணல இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சுகரை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த அளவுக்கு வந்து வந்துருச்சு லிக்விடாக ஸோ அதனால் பார்த்து வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஃப்ளோவிங்காக இருக்கணும் நமக்கு அப்போ தான் வந்து அப்போ நமக்கு சுடுறதுக்கு வரும் ரொம்ப வாட்டரியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த லெவலில் இருக்கணும் சுட்டுலாம் அப்போ தான் கடலெண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன் நீலையும் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நான் கடலெண்ணில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாவு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போ ஒன்று ஒன்றா தான் வந்து நம்ம வந்து ஊற்ற முடியும் இந்த மாதிரி சின்ன குழிக்கரண்டியாக எடுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் நான் வேகட்டும் ரொம்ப வந்து இது வந்து முருகிற அளவுக்கு வந்து எடுக்கக்கூடாது அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்போதே வந்து எடுத்துடணும் அதனால் திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்போதே எடுத்துடணும் நாம் ரொம்ப முருக விடக்கூடாது அதனால் நான் எடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் வந்து சுட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாலும் முந்திரியும் கலந்த நல்ல புரத்து சத்து மிகுந்த முந்திரி அப்பம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இதில் காஷ்மீருடைய பயன்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் காஷ்மீர்நட்டில் குறைந்த அளவு கொழுப்பு உள்ளது மற்ற பருப்புகளை விட குறைவாக உள்ளது ஓலிக் ஆசிட் என்ற ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் கொலஸ்ட்ரோல் லெவலை கட்டுக்குள் வைத்து இதே நோய்கள் வராமல் இதயத்தை காக்கிறது காஷ்மீர்நட் நல்ல நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுப்பதுடன் மன அழுத்தத்தையும் போக்குகிறது பெண்களுக்கு மெனுபாஸ் அதாவது மாதவிடா இறுதி முடியும் தருணத்தில் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய மன அழுத்தம் தூக்கமின்மை போன்ற குறைகளை போக்க வல்லது இந்த முந்திரி காஷ்மீர்நட்டில் மெக்னீசியம் என்னும் தாதுப்பொருள் உள்ளது 
மற்றும் கால்சியம் காப்பர் போன்ற தாது பொருள்களும் ஒருங்கி எலும்புகளினுடைய பலம் எளிதாக வளையும் இணைப்புகளையும் உண்டாக்கி எலும்புகளை பாதுகாக்கின்றது கேஷ்யூனட்டில் உள்ள காப்பர் என்ற தாது பொருள் உடலில் உள்ள இரும்பு சத்துடன் வேதிவினை கிரியை புரிந்து இரத்த சோப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறது அதாவது இரத்த சோகை வராமல் தடுக்கின்றது கேஷ்யூவில் உள்ள ப்ரோ ஆன்தோசைனடன்ஸ் மற்றும் இதில் காப்பர் என்ற வேதிப்பொருள்களும் புற்று செல்களை அழித்து புற்று நோய் வராமல் இருக்க பேருதவியாக உள்ளது முந்திரியில் உள்ள சத்து பொருள்கள் முடியினுடைய வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்தி கருமையான பளபளப்பான முடியை வளர செய்கின்றது முடியானது எளிதில் நரைக்காமல் முடியினுடைய ஆரோக்கியத்தை பேணுகிறது கேஷ்யூனட்டில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்டான ஜியோசாந்தன் கண்களை யூவி கதிர்களினுடைய பாதிப்பினால் பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்கின்றது கேஷ்யூனட்டில் மெக்னீசியம் அதாவது நரம்புகளை பலப்படுத்துகின்றது இயற்கை கொடுத்த இவ்வரிய முந்திரியை பயன்படுத்தி நலம் பெறுவோம் என்று சொல்லி மேலும் இப்பதிவுகள் உங்களுக்கு பயன்படுவதாக உணர்ந்தால் என்னுடைய நலம் பெறும் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்